Hello, how's it going? How's everything, class? How are you guys doing? Can you listen to me? Hello, hello, JC. Yes. How's how's everything, JC? Yes. Nice. I am fine. Nice. I'm glad to hear that. Carlos, I know you're fine. That's good. You know, I can see you. you're smiling. That's good. Abigail, Hissel, Jamie, Maria, Edwin, Victoria, Alessandro, welcome. Welcome to your session number nine. I'm really happy to be here so we can have our uh, another class, okay? Um, let's see. Let's start with the class. What did we learn yesterday, guys? Who remembers what we studied yesterday? What did you learn yesterday? What did you learn, guys? Mm -hmm. Let's see, alguien está escribiendo, no he podido conectar. I don't know what's going on there. All right, so what did you learn yesterday, guys? What was the class about yesterday? Exactly, yes. It was about, says Alessandro, sobre tipo de ropa. Yes. It was about clothing, right? How do you say tiempo de ocio in English? Tiempo libre in English. Do you know? How do you say that? What did we say yesterday? Leisure, 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 yeah, leisure, 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 leisure time. And what is the opposite for that? The opposite is work, <laughs> work, work, work. When you're working, yeah. when you're working, you don't have leisure time, I think. Work. Okay, leisure. exactly. All right, so welcome, guys. Uh, we talked about, you know, clothing items yesterday. But there was this activity that I would like to bring, you know, again, and we can talk about it, okay? And this is how to use uh, possessives, okay? That's going to be the focus of today's class. Y voy a decir un par de palabras en español, sí, pero voy a tratar de mantener todo en inglés como ayer. No para confundirlo, sino para que ustedes vean cómo se usa el idioma. Ok, este, lo que voy a mostrar no va a ser plataforma, como anteriormente lo venía haciendo, pero todo lo que venía compartiendo es de la plataforma. Ok, les digo esto porque de repente algunos quizás veían que no le mostraba la plataforma y se sentían como perdidos o alejados de la realidad de la plataforma. Pero si ustedes veían los videos, se daban cuenta que los temas de los videos eran los que yo mostraba en la clase. Lo que voy a mostrar ahora es una presentación basado en la plataforma. ¿Ok? So you know what I'm talking about, right? Voy a pasar al inglés so we can start the class. ¿Ok? So let's see. Today we're going to talk about possessive adjective and possessive pronouns. That's going to be the focus of today. So for that reason, I'm going to show to you at this moment one, you know, presentation, which I think summarizes what I want to teach you today, all right? So this is about possessive, adjective, and possessive pronouns. We're going to make a whole review about this topic, okay? And plus, we're going to learn how to use possessive apostrophe letter S. Maybe, if you remember, we talked about these previous classes, right? How to use the apostrophe and the letter S to express possession too, okay? So we have three main uh, purposes today, three main goals. Possessive adjectives, which we already know, possessive pronouns, okay? And possessive letter S to express possession. That's basically for today, okay? If you don't understand, let me know. If you don't know what I'm talking about, let me know too. So I can, you know, stop and try to keep you with more or provide you with more examples. 
Okay. Uh huh. So let's see. I need one volunteer. Tell me what are the possessive pronouns? Possessive pronouns, guys. Uh -huh, Israel, go ahead, please. Mine. Mine, okay. Yours. Okay. His. Nice. Hers. Okay. Hers. Uh -huh. It. Uh -huh. Yours. Uh -huh. There's. Okay. There's. All right. Uh, yeah. That's all. That's all. You know what, Israel? Mm -hmm. We don't we don't usually use it. It's not common, but still, you know, we can say it, but we don't usually use it. All right. And what about possessive adjectives? Manuel de Jesus, what about possessive adjectives? Can you try to list them? Like make a list of them? What about the possessive adjectives? Anybody wants to volunteer the possessive adjective? Who remembers what are the possessive adjectives? My, your, oh. his, here, it's our, it there. Nice. Thank you so much, Giselle. Yeah, exactly. As you can see on the screen right now, I'm sharing with you the possessive adjectives, okay? And like this, like Isel just mentioned, we have I, my, you, your, we, our, their, his, her, and it. Now, something really important not to forget is this, guys. Look at what it says uh, here in this part, like, Look at below here. We use nouns with possessive adjectives. Keep that in mind. Eso acuérdense siempre. Recuerde que usamos adjetivos con nouns. Con nouns. Nombres. Let's, let's uh, complete the ones we have on the screen. Completemos lo que tenemos en la pantalla, okay? My, what? My, my English class. Oh. My English class is the best. <laughs> my English class is my English class. Your, your mother, <laughs> your mother, you know. Now, our what? Our, our, I don't know, you tell me. Our, our team. Our. What? What nouns? Digamos, let's say nouns. Digamos nouns, 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 okay? Are you there, man? Please help me out. There, what? Think about adjectives. There, what? There. Tell me one, one thing. Whatever you want to say, just go ahead and say, share it with me. Hey. There, there, what? Tell me something. Their there. house. Their house. Thank you so much. I appreciate it. Their house. His, what? Whatever, whatever. Look at that. His, what? His dog. His dog. Okay. Good one. His dog. Okay, her what? Her? Her dress. Her dress, awesome. I like it, her dress. Okay, it's what? It's, it's, it's house. It has, okay, again, okay, sounds good. All right, yeah, like el perrito, right? It's house, where the, where the dog sleeps, awesome, nice. Ya se fijaron que usamos nouns, bueno, siempre que usamos, we're always, or whenever we use adjectives, va a ir siempre acompañado de un noun. Así, noun. Okay? That's always, all the time. All the time. Okay? Can you give me an example, please? Can you uh, think about an idea? And you can complete the idea. For example, my English class is interesting. My mother is beautiful. Our team is the best. Their house is big. Um, his dog is what? Is... 
is uh, crazy. <laughs> okay, crazy. Her dress is blah, 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 beautiful. Well, the color, its house is small, big, that would depend, right? So, yeah. Tell me, tell me one sentence. Whatever you think about, it's okay. Lo que se le ocurra. No lo usen el, el adjective y el noun que van a utilizar. Voy a dar dos minutos. I'm going to give you two minutes for you to give me the sentences, okay? What ideas do you have? What ideas on the chat or open your microphone and talk to me, please? Ideas. No? Okay. No, no ideas. Whatever you want to say, whatever. I think I have one on the chat. My car is black, okay? Well, my dress is cool. I like it, Maribel. My dress is cool, you know? Nice, we have two. You can use some other. You can say her, our, their, you know? You can use all of them too. Uh, Tim is the best. The red car is mine. Oh, you see, Abigail, you're using possessive pronouns. You know, that's the next topic. Your lap is on the table. His dog is, his house is big. Okay, now you're using the language. Awesome, I appreciate it. That's good. One more minute for those who haven't sent. Para un minuto, un minuto más por los que no los han enviado. Les que han mandado también. Okay. My bathroom is big. You're missing an H. Your house is clean. Also, yeah. You have the idea. The jacket is hers. That one, Claudia, hers is possessive pronouns. Ya me mandaron dos con possessive pronouns, which is okay. Creo que la otra que ha mandado es the house is his. Esa también es possessive pronouns. This is my house. Your house is beautiful. You're missing the letter O or U. All right. So, my dog is friendly, huh? Hope so. Any other example? Any other? Algún otro? I like her new dress. Yes. Now, when we are using our planet is big, yeah, yeah, Juan, it, it is big. Uh, my cat is beautiful, okay, maybe beautiful spelling. Okay, my glass, nice. Listen up, please. Now, as you can see, whenever we are using possessive adjectives, we need to use nouns. Como pueden ver, siempre que usamos adjetivos posesivos, Necesitamos usar nombres, todo lo que mencionamos. What has happened with the possessive pronouns? ¿Qué pasa con los pronombres posesivos? Un pronombre, lo voy a decir en español, pero que quede bien claro, es un pronombre sustituye a un nombre. O sea, que yo no puedo hacer un pronombre y un nombre al mismo tiempo. No, pues, I cannot say a pronoun in a, in a noun. I can't. So if I say I, I cannot say, for example, I cannot say Juan Carlos, he likes soccer. No, it's Juan Carlos likes soccer or, or he likes soccer. But I don't mention vos, porque el pronombre sustituye al nombre. Cuando hablamos de possessive pronouns, guys, lo vamos a usar como. Y viene la clave, está. Listen up, vean esto. Watch carefully. Don't forget. No olvides, don't forget, miren, do not use, no usamos nombres, nombres, ahí no, van solos, ok, how, como, esa es la, la interrogante, antes, before we pronounce them, ok, 
my mind your yours si usted dígalo conmigo my mind your yours my our your, ours your, their theirs our, his his theirs. her hers his Hers, hers, hers. Muy bien. Ahí ya, ya veo que she said cuando uno. Example. This dress is mine. We change the logic. We change the order. Cambiamos el orden. Cambiamos la, la estructura. Porque después de un pronoun, pues ese pronoun no hay ningún noun. Okay. Let, let's analyze this. Let's analyze. Let's I'm, I'm going to give you some examples. Okay. This is mine, is the one. The card is yours. Because they are trying the idea being fresh in his mind. Awesome. Nice. Después del pronoun, no usamos nada. No hay nouns. Porque se viene a sustituir al, al pronom, al nombre previamente mencionado. Let's take a look at this example. All right. Let's see. This is my balloon. Dice la niña. This is my balloon. Después de mine, usamos balloon. Que es el sustantivo. It's, it is mine. Ese mine viene a sustituir, es un pronombre que viene a ser ubicado en vez del balón, que era el nombre. Pero it's mine, ¿cuándo puedo usar mine? Cuando ya previamente he dado, ya, ya he dado este, a conocer a qué me refiero. No puedo entrar yo solo diciendo, it's mine. What? ¿Qué? What is yours? Uh, you have to specify. Tiene, tiene que especificar previously, previamente, so it makes sense. ¿Y qué nos ayudan los pronouns? A no ser redundantes, a no repetir lo mismo previamente mencionado. Okay. This is my balloon. It's mine. Okay. Don't take it away. No se lo lleve. It's my balloon. Okay. So that's how it works. This is our TV. It's ours. What? Our TV is ours. But then after the possessive pronoun, guys, we do not say nouns. Is that clear? Yeah. Is it clear how how it is you know used? Is a uh, complement or expression? The it can be. It's not a complement because a complement it's you know if that if it is if it was a complement then uh, I cannot say it's a complement because I'm using the verb to be. Let me let me provide you with an example of what a complement. So you have the idea. Mine is a possessive pronoun. Mine is a possessive pronoun, but then complements are, for example, I'm gonna give you this example. Um, let's see, this, this is, this is um, my uh, red card. Okay, this is my red card. And, and then what is a complement? The complement is just the idea that will complete, you know, something previously stated. So complement, I cannot leave a pronoun as a complement. It's more like, you know, a complete sentence that it has meaning by itself. Yo no podría dejar el pronombre como un complemento. Lo tendría que dejar como una oración completa que tiene sentido por sí misma. Un complemento solo lo completa la idea. Uh, this is the this is my red card uh, that I told you about. Que te conté. Es that I told you about is a complement that I told you about. Un complemento. Eso me salió un poco largo. Vamos a hacer uno más basic. Let's see. I know a complement is like this. I'm going to write another example. Let's see. Uh, she is a nurse. Una oración sencilla. And then, que es, que es un complemento. She is a nurse uh, who works, who works, who works in the hospital. Es, es un complemento. Me está dando información de la oración. Por eso es que no puedo decir que el, 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 el complemento es completa la idea. Pero el pronoun como tal es una oración completa. Miren el ejemplo. It, it is yours. Eso es una oración completa que lleva sujeto verbo, el verbo is, y la parte del yours que es un pronoun. It's yours. Therefore, but, uh, but uh, it's yours uh, need a, another expression before. Exactly. Yes. That is a, that is a big yes. De lo que les comentaba. 
el pronombre sustituye a un nombre. Si yo digo, voy a dar un ejemplo que no sea del pronombre. Si yo digo ahorita, él es inteligente. ¿Y usted de quién me está hablando? No he dicho quién. Porque él es un pronombre. Ahora sí digo lo siguiente. Juan Carlos es responsable. Él siempre entrega su tarea. Ese él, lo chicle, se refiere a Juan Carlos. Porque ya lo dije previamente. Por eso el pronombre sustituyó al nombre que es Juan Carlos. Lo mismo pasa en los possessive pronoun. Y para no mencionar la, pues, la, el objeto que, estamos, que está en posesión, uso el pronombre y lo dejo al final. Veamos los ejemplos. Let's take a look at the exam. Hold on. Ahí les acabo de mostrar uno. I just show you one. El adjetivo, this is my balloon. Ese es mi globo. Luego dice, it's mine. El que es mine, el balloon. Y a ver, ya me lo repito. Siempre que voy a usar un pronombre, aunque sea una oración completa, porque es una oración completa, por eso hay un punto, es una oración completa, pronombre. Pero tiene que haberse mencionado antes a qué se refiere ese pronombre. Algunas veces se usa como una respuesta, y ahí vamos a la utilidad de lo que veíamos también en la clase de ayer. Una respuesta, like a response to a, to a question, como una pregunta, la vamos a revisar en este momento. Eso ayudaría un poquito en cuanto a la explicación de los possessive pronouns, porque son bien útiles, really useful in real life, en la vida real. So let's see, veamos. Veamos un par de ejemplos más. Aquí está la pregunta. We use the question word whose to ask about possession. Vean aquí. Whose house is this? Tengo dos maneras de responderla. ¿Sí? Si sol, puedo decir, this is her house, es la casa de ella, la fulana que está por ahí, o simplemente yo, it's hers. Okay. I know that it's easier to say it's hers. Yo sé que es más fácil decir it's hers que decir this is her house. Las dos están bien. Porque previamente se mencionó a quién nos estamos refiriendo y a, y a quién pertenece de determinada posesión, valga la redundancia. So, whose, whose house is this is common. Por ejemplo, puedo decir, whose, whose dictionary is this? Y usted me dice, ah, it's his, es de él. Pero es porque el contexto me lo está permitiendo utilizar. Y me está, quizás en ese momento, esta puedo estar señalando, o puede ser que solamente haya un his, no haya muchos. Okay, so the context will help you. But then once again, this is key. Eso es muy importante. Usamos her, le ponemos el sustantivo, el objeto. Usamos hers, no le ponemos nada porque es un pronombre. Viene a sustituir al nombre. Y si usamos hers, que es el pronombre, debemos ser eh, específicos. Previamente haberlo mencionado, como el caso de la pregunta o como el caso del ejemplo anterior. I don't know if that makes sense for you. Tiene sentido, si se confunde un poco, analicemos los demás ejercicios que están aquí. ¿Quién me quiere ayudar leyéndolos? Y luego crearían uno ustedes. Mm -hmm. Anybody, just one volunteer. It's okay. Just one volunteer. No, not much. Not many. Uh -huh. Yo. All right, go ahead. Please. Well, yeah, please. Whose house is this? This is her house. It, it's hers. Whose class is this? This is our class. It is our. Whose cat is this? It's Mary's cat. It is hers. Nice. Okay. As you can see here, como ustedes pueden ver, Ahí tenemos las maneras de cómo responderles, ¿verdad? En, en la última, en la última aparece una nueva versión que es la que vamos a hablar ahora. ¿ver? It's Mary's cat. It's hers. Ahí es lo más específico, porque incluso dice el nombre de quien pertenece el cat. ¿Ok? So, questions, guys. Can you, would you like to create one question and one answer? Following this pattern. Sigamos este patrón. ¿Ok? Let's create a sentence. Creemos una oración, una, 
una pregunta con su respuesta, mejor dicho. ¿Quién se anima? Hagamos un, una... Let's make a list of, of positive sentences. Aquí. Pueden escribir. You can write. So, si usted está usando computer, aquí puede digitar ahorita. Mire. Please. Le voy a dar unos tres minutos, cuatro minutos. ¿no? Who sería de quién? Yes. Yeah, de quién? ¿A quién pertenece? Who's? Who's? Okay. Ya tenemos el primero por ahí, Manuel de Jesús says, whose bike red is this? Sería whose red bike? Para que podamos poner el, el color. Whose red bike is this? Yes. It's mine. Mm -hmm. It's mine. Whose is uh, orange? Mm -hmm. Whose orange is this? Para que seamos la estructura, Maribel, y no nos confundamos. Whose orange is this? This is mine. Whose orange is this? Esa es la estructura. Whose, luego el objeto, luego is this. What is that? Whose car is this, Yesenia? Yes. What is the answer for this? What's the answer? Okay. Doy dos minutos más. Let's see whose umbrella is that? It's mine. Okay. Whose orange is this? Whose diary is this? It's mine. Uh -huh. Whose chocolate is this? This is her chocolate. Aha, muy bien. Esa está completa. Karen, la mandó así. Whose chocolate is this? It's her chocolate. Oh, it's hers. Le faltó la S, nada más que. Aha, luego, whose shoes are they? Ah. Ahí, Alessandro, como es shoes, son plurales, ahí habría que cambiar. Voy a ponerle there. Their, theirs, o their hairs, porque es ellos. Plural. No, es it. Whose car is this? Whose cup is this? Whose apple is this? Ok, this is mine. Ya la idea ahí está. No me escribieron aquí, pero sí ya he escrito varios. And, Many examples. Good job. ¿Se entiende, guys? Is it clear? ¿Cómo funciona? How it works? The structure? Claudia, do you understand it? Yes? No? Yes. Yes. Okay. Whose book is it? This is mine. Ah, nice. Nicely done. Yeah. We are, it's good. Let's continue. Let's talk about this. Vamos a hablar un poquito de eso, entonces. Okay. Let's going to talk about the letter S. Before I continue, antes de continuar, quiero saber qué conocen de la letra S, the letter S. ¿Cómo funciona? La letter S, pero con apostrophe. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Con apostrophe, with apostrophe. What do you know about this? ¿Qué saben? No quiero mostrarlo todavía. Porque es una manera también de hablar de poses. Y eso es para expandir un poquito más el vocabulario. Poses, ajá. ¿Será que se usa como para contractar? 
Uh huh. Yes. Sí, sí es para ser contractions or, or, or short form. Pero el, el uso de esta possessive, de esta apostrophe letter S que vamos a hacer ahora, tiene otra intención, que es denotar posesión. Y vamos a dar un ejemplo. Okay. Bueno, si yo digo esto, si sí lo había dicho anteriormente, pero I'm going to say once again. Si yo digo, uh, take a look at this one. Y let's say, I'm going to say María. María, María, let me see if I can change the María's car. María's um, okay. How do you translate this? How do you translate? ¿Cómo traducimos esto? La primera. ¿Será que estoy diciendo carro que... de María? Carro de María. ¿Verdad? Que por lo que no va a decir María es un carro. ¿eh? Pero sigo María es beautiful. La belleza de María. Oh, María es hermosa. No María sé. es hermosa. Yes, María es hermosa. How do I know that? ¿Cómo sé eso? Bueno, en primer lugar, la explicación es, si tenemos un sustantivo, en mi caso, va a estar haciendo referencia a esa apóstrofe, la que, esta apóstrofe inicial hace referencia a la apóstrofe de la letra S, esta, possession. Y el, cuando tenemos un adjetivo, está describiendo, por lo consiguiente, si describe lo que vamos a hacer, no es posesión, sino vamos a hacer un verbo to be, porque ya aprendimos en las primeras clases que usamos adjetivos con el verbo to be, is beautiful. So, the context class will help you to understand what we're, what we're using. El, el contexto le va a ayudar a entender qué estamos haciendo. Un ejemplo más. If I say, let's see, uh, Edwin, Edwin, Edwin's, uh, Edwin's, Edwin's house, luego digo, Edwin's house is, 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 what? It's big, let's say, it's big. And then I say, Edwin's, 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 um, Edwin's, what? Whatever, Edwin's student. This one is easier to identify, right? Because if I say Edwin's house is big, no estoy diciendo que el que Edwin es es casa es grande. It doesn't make sense. Pero si digo Edwin es a student, Edwin es un estudiante. What? How do I know that? Porque estoy hablando de una occupation. Y aprendimos en la primera clase que el verbo to be se usa con ocupaciones. Do you remember? ¿Se recuerdan de eso? Es más lógico que decir eh, esta apostrofe class, esa apostrofe segunda, es making reference to verb to be. This one is, this is verb to be, is. But, this, but the first one is not verb to be, is the first one is talking about the apostrophe s, which refers to possession. That's the possession. Teacher. Uh -huh. Teacher, y yes. en el caso de nombres que terminan con s, como Carlos. Uh -huh. Ya vamos a hablar de, lo, de los nombres y de los plurales también, pero para responder a su pregunta, uh, Carlos, más bien eso se referencia a si es plural o es, si es singular. Y tiene que ver con la pronunciación. Si usa, le comparto un solo la pantalla para que lo analicemos. La regla habla más de singular y plural. Eso, ahí nos vamos a tener y eso aclararía bastante la pregunta, porque si Carlos es singular, le pongo la S. Normal. Uh, Carlos es Carlos, y único, cuando pronuncio voy a decir Carlos es Car. Voy a ponerlo aquí. Por ejemplo, aunque termine con S, pero como Carlos es un sustantivo singular, Carlos, Carlos es singular, no puedo poner solamente la S y digo Car. No, porque si no, sería un error. Carlos, sí, cuando pronuncio, debo hacerla, el énfasis en la pronunciación. Carlos, Los. Carlos. Otro, por ejemplo, es, uh, hablando de pronunciación, George, 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 cuando le, le agregó la S, no va a decir George, no tengo, tengo que decir George's, George's, es más pronunciación. George's, George's car, George's. 
porque el sonido ya cambia. Carlos es Georges. Este sonido tiene una aplicación. Ese sonido se llama, es un sonido adicional, que en inglés aparece como una I y una Z. Carlos es Georges, cuando aparece ese sonido. Pero es singular. Lo, la pregunta más bien, if it's plural, ahí sí, removemos la S y la ponemos al final. Si usted analicemos lo que está en pantalla, luego hablamos un poquito más de, los, de, de ese tema de plural y singular. Pero la respuesta, esta sería la respuesta. All right, singular. Okay. The producer's job is, miren, aquí, the producer's job. Primero ponemos el sustantivo y luego que estamos en el trabajo del productor. The girl's hair, miren, el cabello de la chica, is Jane's hand, la mano de Jane. The bag's color, el color de la, del bolso, belongs to this. Yes, okay, so whenever we use the apostrophe S, es singulares, va de la siguiente manera. One thing. Ahora veamos, los, vamos a regresar a eso para hacer ejemplos. Let's, let's check on the next one. What happened, guys? Y tomen nota de eso. Porque if it is plural, y aquí es el punto de lo que preguntaba hace un rato. Si termina con plural, like plural noun, terminan con S, aunque algunos son irregulares. Miren el caso de plural. Actors, it's plural noun, solo le ponemos la apostrofe, no le ponemos otra S. It's not necessary. The actors coffee break, bla, bla, bla. The computer's price, blah, blah, blah. The shoes heels, they're in the complement, right? The notice board color, and then you can say whatever color the, the notice board is. So as a conclusion, whenever we have the plural nouns, we don't need to add an extra S. Como conclusión, cuando tenemos una letra, un pronombre plural, no tenemos que agregar letras S, ya no es necesario. Okay? Así, de esta manera tendría que ser. ¿Ok? Entonces, vamos, let's go back to the topic. Quiero que ustedes creen ejemplos de singular primero. ¿Quién se anima? Like, the same way, en el chat. Usemos el chat y me mandan sus ejemplos. Let's, let's create sentences. Es más, creémoslas de manera completa. Usemos, si gustan, lo que venimos practicando de ayer. Estamos aprendiendo clothing items también. You can use them, please. Le voy a dar unos cinco minutos. Enseñame con el primer ejemplo. Puedes decirlo de manera verbal. You can say it verbally if you want. You know? It's totally okay. Ana's father. Uh -huh. Well, you can say that Ana's father, aunque en realidad el, el artículo da no es necesario. Es solo Ana's father. Y cuando traducimos, decimos el papá de. De Ana. Mm -hmm. And then you can complete the, um, the idea. So Ana's father is. Lo que pasa que el artículo da se usa cuando hacemos específica, cuando hacemos una mención específica de algo. En su momento se va a estudiar eso, pero en sí, aquí no es necesario. It's not necessary. We don't, we're not being specific to something, to someone. We're just giving an example. The place thing. Hmm, the place thing. Mm -hmm. El equipo de la obra. Eso quería decir, Carlos. El equipo de la obra. No, este... El, el juego es en equipo. Ah, pero el juego, o sea, el juego es en equipo. Eso le una... Eso lo estamos usando verbo aquí. ¿sí? Porque ese ah. es, uh, the, the game is, 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 is like, así se diría, lo voy a mandar aquí chat. The game. The okay. game is, is like, is, así mire, el que suene con más inglés, así, the, the game is teamwork. Así es, sí. 
es un trabajo en equipo. Ok. The, uh -huh. Let's see, I can see some other. Cuando me mandan ejemplos, eso me, hace, me da, like, eso me dice que sí estamos, ¿no? Here, you're like practicing with me, ese es el propósito. Uh -huh. Let's say the teachers go to school. Fíjense que como el verbo go no es un noun, no, es, no podemos decirlo así. The teachers, luego ahí falta el, lo que pertenece al teacher. Porque go to school, no. Eso es una acción. Si quiere decir que el profesor va a la escuela, eso diría el teacher goes to school. Sí, pero no el apóstrofe. The ties blue is little. No, Manuel. The ties blue is little. ¿Qué quiere decir ahí? That... Quizás podríamos decir el color de la corbata ay, es azul. Ay, Ajá, que es cuando ay, mando... teacher, ¿me escucha? Uh, yes, yes, please. Escucha. Ok. Eh, es de tie de corbata. Uh -huh. Uh -huh. Sí. De... Eh, de... ¿Es ok? Esta de la, de, de, la, de la corbata tenemos que modificarla, porque si la dejo así, si esa fuera sería de ties blue is little, como que la corbata, el azul de la corbata es pequeño, así. El azul de la corbata. Porque el azul pertenece. Ah, ok. A... Ajá. Sí, ya le entendí. Ajá. Ya le entendí. Ok. Maybe tenemos que, podría ser así, mire, como el tamaño de la corbata es pequeña, y sí, the size, size is, así le voy a mandar un ejemplo, the size, size, que es el, la, el tamaño, is short, ahí. O si quiero saber el color sería, the, the size, the size color is blue. Ahí sí, mire, el Okay, okay. Mm -hmm. All right, let's continue. Let's see. How about... Mm -hmm. Then I have... The boom is Jamie. Mm -hmm. The boom is Jamie. No, I don't understand this one. Eso no la entiendo, Jamie. The boom is Jamie. Still, I don't, I don't, I don't get it. ¿Cuál es la idea en esa? The book is Jamie. The, oh, the book is Jamie. Ah, pero ahí, the book is Jamie, tendríamos que modificar. Tenemos que decir al revés. Eh, para decir el libro de Jamie, solo decimos Jamie's book. Hasta ahí. Primero el propietario, luego lo que pertenece al propietario. Como hizo Alessandro, Robert Shoes. Sí. Robert okay. Schuss, ahí sí. Robert Schuss, primero el propietario y luego ponemos lo que pertenece. Lo único que el caso de Robert Schuss, Alejandro, tiene que ser R, porque Schuss es plural. R white. Ajá, luego uh, the shirt short. Ese de shirt short, Maribel, ese sería, ese verbo to be. La camisa es short. A menos que usted quiera decir el corto de la camisa. Peter Scow, la vaca de Pedro. Ok. Uh, the cat's black eh? también el verbo to be el gato, el gato es negro eso es el verbo to be. no decimos el negro del gato uh, the boys player is amazing the boys player el jugador del chico the john's face is little la cara de john así. The, the, uh -huh. the dog's tail la cola del perro the boys school sí, la escuela del chico yes ahí está nice Remember, guys, remember, acuérdense de cómo funciona la, 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 la primero el, el propietario, luego el apóstrofe, luego lo que pertenece al propietario. Hagamos un par de, de plurales, luego me ayudan con un par de ejercicios porque el tiempo va a ser bien rápido. Déjenme con plural nouns, plural nouns, please, plural. Vamos con plurales. Esa está buena, Giselle. The book back color is purple. Color del, del bolso. Es morado. Nice. 
What about the plural form? La forma plural. Y hay algo más que le voy a mencionar en lo que me están compartiendo eso. En lo que son irregulares. Yo sé que people es gente. Aunque sea plural, pero ahí la aplicamos como singular. Miren, people's pocket, children's toy, women's bag, men's hair, my tail. Okay, in this case, if it is a plural noun, but it's irregular, we don't apply the same as the previous one. Let's see the color of the desk is brown. Sí, pero ahí perderíamos el sentido del apóstrofe. Este, el sentido del apóstrofe es, y eso lo voy a decir por lo que acaba de escribir Sandra, y es que bueno que lo escribe así Sandra, para que todo, el, el sentido del apóstrofe y la S es hacer más corta la oración, en vez de yo decir, este, the car of Isel is red, yo puedo decir en solo, Isel's car is red, en solo. Ese color of, ese of de, eso es lo que queremos ir. Queremos ir. No lo queremos decir. No que esté malo, sino más bien es porque suena demasiado traducido o demasiado formal. Y de, la verdad que no es como se habla. ¿okay? The players be, eso tendríamos que revisarla. The chairs, chairs size are be. Esa, Alessandro, está nítida. Las, el tamaño de las sillas son grandes. Sí, plural y plural, Alessandro. The God's hands, las manos de Dios. Eso, eso es singular. Uh -huh. Nice. Mándeme, mándeme plurals. Plural form. Plurals. Necesito plurals. Plurals. Plural forms. Vaya, dos minutos más. Two more minutes. Because of time. Tenemos un ejercicio que vamos a resolver. Y agregamosle un complemento. Let's write a complement para que... So, so the sentence is complete. ¿Ok? ¿Se ha comprendido el uso del apóstrofe o está confuso, guys? Si es confuso. Do you, do you understand? Mommy's meal are delicious. <laughs> Muy bien. Las, las comidas de mamá son deliciosas. It's singular because it's mommy. Christmas, Christmas, Christmas gift. Uh -huh. Christmas gift. Los regalos de Navidad. Christmas. Christmas, uh, Christmas es, será, será este plural. Si es plural, no le ponemos la S que sigue después. Es necesario. Men's boxes. Uh -huh. Las cajas de los hombres. Men's boxes. All right, that's a good one. Okay. Little time for el tiempo. Porque yo entiendo yo que ustedes respondan. Yo voy a leer quién me va a responder, okay? Veamos esto. All right. Number one. Number one. O no sé si hay un voluntario. ¿Quién me ayuda con el número uno? Vamos a hacer un ejercicio. Ahí está. This isn't your map. It's my map. ¿Cómo nos quedan las respuestas? No queremos cambiarle el significado a la oración. Solo queremos que diga lo mismo. ¿Qué tendría que decir entonces? This, is, this isn't your map. ¿Qué, ¿Qué dirían? The map isn't. El micrófono, demos su respuesta, please. My. Listen, um, mm, 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 mm. this isn't your map. Rafael, this isn't uh -huh. your map. ¿Cómo diría entonces para decir lo mismo? Isn't. <laughs> Mine. The, the, the map, map is in you. Exactly. The map is in you. The yours. map is in yours. Yours. 
The map isn't yours. Nice. The map is your. Is your. Podría okay. ser después. Uh, 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 uh. ¿Cómo sería? It's mine. It's mine. Exactly. It's mine. It's mine. Mm. ¿Ya? ¿Ya vieron por qué es it's mine? Usemos el que está el, como, el, como el ejemplo. Si yo digo, this is sí. your map. Yes, sí. yes. Este no es tu mapa. Yes, ah. my, correcto. El mapa I'm es correct. mío. Ok. This is my map. It's mine. All right. ¿Cómo queda segundo? These are in our coffees. They're their coffees. These are in. These coffees are in. Ours. Ours. They're. Coffees. They're ours. Uh -huh. They're. No es coffees. They're. Theirs. Theirs. They are theirs. Muy bien. Sí, ah, ya veo que sí. Nice. Nice lo done. Excelente. Pregunta. ¿Todos comprendieron por qué se le puso eh, these uh, copies are in ours? Voy a escribirlos aquí. Va esto para que estemos claros, que no nos se a la otra y no estamos claros. Va, this isn't, isn't it, dijimos, uh, The, the map is in yours. Aquí, la otra dijimos, it's mine. ¿verdad? La dijimos aquí. The coffees are in ours. Primero alguien más dijo, there, there's. Pregunta. ¿Están conectados aquí? 23. ¿Todos han entendido por qué le pusimos eso? ¿O alguien no? Sin, sin, sinceramente, no worries. Acuérdense que el propósito de las clases es expandir el vocabulario y comprenderlo. Este, y la clase esta está basada en la clase del, del, que está en el video. No es nada particular. ¿Se entiende? Quizás algunos no saben en, en la plataforma porque no logramos sí. ver todo esto. Ahí adivinando les tocó. Lo cual pues en su momento ya se habló de que fue debido a la... De esa manera... Este, Ali, apresurada que se está llenando, llevando los procesos, ¿verdad? Pero ahí sí, es un, my apologies, mi disculpa del escenario. Pero al momento, ¿cómo visualizan ese tema? ¿Es it clear? ¿Está entendiendo? ¿Está confuso? ¿Cómo Sí, el tema, yo, teacher, que sí es un poco trabajoso, pero yo siento de que con, con estarlo practicando, todo lo que usted mencionado anteriormente se puede manejar, pero si sí está un poco, para mí, pues en mi caso, siento yo que sí está un poco como de trabajar un poco más. Teacher, uh -huh. eh, de manera personal, este, algunos acá tenemos ya un cierto dominio de lo básico del inglés y ya vemos algo otros que no tenemos ese dominio, entonces lo que complica es el uso de estas, de estas palabras en inglés, ¿verdad? Entonces como que, como que nos cuesta más adaptarlas a, a la forma correcta. Y mi pregunta es si lo que hemos visto en estas cinco lecciones, en el siguiente... En lo que sigue de esta, de esta programación, este, ¿habrá un refuerzo? ¿Todo eso va quedando ya solo para que nosotros actitudinalmente busquemos reforzarlo? Fíjense que su pregunta es bien ad hoc a la situación, porque cuando hablamos de los temas por este, va a haber possessive pronoun, possessive identity, siempre van a seguir saliendo. Siempre, okay. siempre, o sea, que, o sea que usted siempre va a necesitar utilizarlos en todo su proceso. Incluso cuando esté sí. hablando ya avanzado, de repente va a necesitar decir it's mine, it's hers, o y siempre. O sea que ya esta gramática que se está aprendiendo de forma básica ahorita, 
Después, el enfoque no va a ser el, el my, your, sino va a ser otro, pero va a requerir que lleve my, va a requerir que lleve her. Quizá el tema ya no sea simple, present, podría ser future. Un ejemplo podría ser, um, what are you going to do your next vacation? I you say your next vacation, tu próxima vacación, y te va a responder, oh, my next vacation, en mi próxima vacación, uso my, pero mi tema no es, o sea, si mi tema es future, entonces okay. todo va a ir conectado, porque o sea, siempre va a ir usando lo que vamos aprendiendo y ahí usted tendrá que ir asociando. Ya tengo la base, pero ahora sé que mi tema es be going to, por ejemplo, en el futuro, pero de repente sale, pues sea si trona, pues sea si sale, si van a ir saliendo. Todo mm. es una cadenita. Okay. Es, es una cadenita y pues este, yo sé que poco a poco van a ir, para los que, para, para los que es primera vez que estudian, pues se van a dar cuenta de que este, va, todo va conectado. Para los que no ya tienen una idea, pues de repente se les hace más fácil comprender y ya pueden, se sienten más seguros y creo que todos pasamos, comenzamos desde cero. Así que sí. no se desmotiven, guys. We can do this. Podemos lograr esto. Así que no worries. Yo sé, yo le, les entiendo la verdad cuando eso de, la, de que estamos running ahí y algunos pues ya, ya no sigo, esto no sirve, ya no voy a aprender. Y apenas comenzamos, guys. Apenas comenzamos. Este, yo he trabajado un montón, yo acá le he dicho eso, pero sí cuesta, pero no es imposible. Y más que estamos, mira, sí. estamos influenciados por tanto, tanta cultura americana, tantas cosas en inglés, Instagram, Facebook, news, y a lot of things que tenemos en la, en la social network, que son en English, music. Entonces, es una influencia que tenemos grande y eso nos ayuda también a... a a sumergirnos en el mensaje del idioma. Así que, este, sí, como conclusión, Carlos, va a seguir, va a seguir, siempre okay. va a seguir, va a seguir. Así que, don't get frustrated, please, just take it easy, we can do this, right? Así que mañana vamos a retomar los ejercicios, y si pueden ver otra vez más el video ahí de los que aparecen en la, en la base, en la plataforma, hágale, mañana seguimos practicando con esto, ¿ok? Tenemos un par de clases okay. todavía, que creo que en las nueve, como unas siete horas más, siete sesiones más aproximadamente. No, hombre, ¿cuánto? Sí, va, siete son más, eran diecisiete. All right, así que ahí estamos pendientes. See you tomorrow. Try to rest. Descansen, please. Okay. See you See ya. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye.